Y en el mail Padre del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días y le damos la bienvenida a nuestra familia de perseverancia. Y como siempre queremos caminar con María. <coughs> María es la Madre de Dios. María es la Madre de la Iglesia. Y María es la Madre de cada uno de nosotros. Además, uh, la Sabe Reina, invocamos a María con nuestra, las palabras, María es nuestra vida, dulzura y esperanza. Rezamos la María la oración que le gusta más, y es el Ave María. Dios te salve María, llena de gracias, el Señor es contigo. Bendita todas mujeres, y bendita es el fruto de vuestro Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega para nosotros pecadores, ahora en nuestra muerte. Amén. Vamos a invitar a nuestra guía espiritual de estar con nosotros. Nuestra guía espiritual es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo también se llama el Paráclito. También se llama dulce huésped del alma. También se llama el consejero. Él es nuestro consolador. En el misterio de la Santísima Trinidad, el Padre ama el Hijo. El Hijo ama el Padre. El amor mutuo entre el Padre y el Hijo es el Espíritu Santo. San Pablo nos recuerda que no sabemos rezar como conviene. Pero el Espíritu Santo intercede con gemidos inefables para que digamos, Abba, Abba Padre. Vamos a invitar al Espíritu Santo a pedir mucha luz para conocer a Jesús. Y el fuego del amor para amar a Jesús y amar a las almas. Cantando. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor. Acompáñame. Ilumíname toda mi vida. Acompáñame, ilumíname. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor, acompáñame, ilumíname toda mi vida. Acompáñame, ilumíname, Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor. En el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Nuestro Señor de Guadalupe, ruega para nosotros. San José, ruega para nosotros. San Miguel, ruega para nosotros. San Gabriel, ruega para nosotros. Santa Faustina, ruega para nosotros. Todos los ángeles y los santos de Dios, Ruega para nosotros. 
Em nome do Pai, do Lico e do Espírito Santo. Amém. Oi, irmãos e irmãs em Cristo. É o primeiro viernes do mês de novembro. Pode levantar seus olhos e contemplar o que eu tenho em meu estúdio. Ao lado da Virgem de Guadalupe, é um retrato muito hermoso do Sagrado Coração de Jesus. Se pode ver o rosto de Jesus, que inspira confiança. O rosto de Jesus está rodeado de luz. Jesus tem sua mano em forma de bendição. Jesus está apontando ao centro do retrato que é seu Sagrado Coração. Em cima do Sagrado Coração de Jesus, vocês podem ver uma cruz. E baixo da cruz, pode ver o coração, mas o coração está rodeado de fogo. O coração também está rodeado de espinas, espinas que está passando, penetrando o coração e vai goteando sangue. Esse é o retrato que tenho no meu estúdio. E Jesus é, é parte, é, é o centro de nossa uh, família, Jesus e Maria. Hoje é o primeiro viernes do mês de novembro. Jesus apareceu a Santa Margarita Maria Le Cook. E esta é Santa Margarita. Ela tem a visão de Jesus em França. Jesus lhe diz a la monca. Aí é o coração que ama tanto e recebe nada mais que indiferença e ouvidos. Hagan reparação. Jesus lhe pediu de ser reparação cada jueves a los 11 e 12 a ser a nova santa. Conmemorando Jesus em a huerta de los olivos. Pero também Jesus pediu de ser os primeiros viernes do mês, nove meses consecutivos. Tratando de consolar Jesus, promedio de la Santa Misa, promedio de la Santa Comunhão, e oferecer la Santa Comunhão em reparação por os pecados contra seu Sagrado Coração. Presentei-te a vocês hoje, se é possível, tratem de ser uma boa confessão. Eu estou na confessão às 11 a 1 e 4 às 6 da tarde. Tratem de ser sua confessão, se não hoje entre uma semana. E se está na graça de Deus, de como lugar. Se você faz isso cada viernes, primeiro viernes do mês consecutivos, Jesus promete a salvação de sua alma. Que grande é Deus. Sagrado coração de Jesus, em vós confio. Passamos a outro tema. Estamos em el mês de novembro. El mês de novembro é dedicado a rezar de maneira muito especial. Rezar, rezar para as almas em purgatório. E ajudar essas almas de salir del purgatorio. Ellos están salvados, pero necesitan purificación. Y la purificación viene por medio del fuego, pero viene mediante nuestras oraciones. Traten de conseguir una indulgencia. Hay indulgencias parciales, a indulgencias plenarias. 
Entonces, le voy a dar las condiciones para conseguir una indulgencia plenaria y aplicar esta indulgencia a las almas en purgatorio. Deberíamos rezar por todas las almas, como dice Padre Pío, trata de vaciar purgatorio. Pero rezar de manera especial por las almas más olvidadas o abandonadas. Uno puede aplicar la indulgencia a sí mismo o puede aplicarla a la alma en el purgatorio. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, la plenad, las indulgencias vienen del tesoro infinito de la iglesia que brota del sagrado corazón de Jesús traspasado por la lanza. Es como un recipiente enorme de bendiciones, de joyas. Y nosotros podemos agarrarlas. Porque fueron, fueron pagados por la muerte de Cristo. Traten de escuchar las condiciones y tal vez ustedes pueden sacar apuntes para conseguir una indulgencia plenaria. Se requiere una buena confesión sacramental. Traten de prepararse bien por su confesión. Y hacer un firme propósito de enmienda. Es decir, evitar cualquier persona, cosa, lugar, circunstancia que podría llevarnos al pecado. Santa Faustina dice que la confesión debería ser transparente, humilde y obediente. Son los tres condiciones que cada penitente debería tener. Transparente, de ser claro. Humilde, no buscar excusas. Obediente, hacer caso lo que diga el confesor. Luego, después de la confesión, asistir a la Santa Misa y como hogar. Recibir la Santa Comunión, que es el cuerpo, sangre, alma, divinidad de Cristo. Ofrecer esta confesión y comunión por las almas en purgatorio. Luego la Iglesia exige actos que Deberíamos hacer para conseguir, conseguir la indulgencia. Yo le voy a dar lista. Uno podría ser meditar la palabra de Dios. Por lo menos en media hora. Ustedes cada día conmigo, espero, están tratando de Perseverar en la oración, meditando la palabra de Dios, haciendo oración mental, cada día por una hora. Puede ofrecer su hora santa como condición. Segundo, sería de rezar el rosario frente al Santísimo. Nosotros en la parroquia, de San Pedro Chanel en Wine Gardens. Estamos abriendo las puertas para que todo el mundo pueda visitar a Jesús. Exponemos el Santísimo a las siete y media de la mañana, antes de la misa a las ocho. Once de la mañana, antes de la misa a las doce. Y una media de la tarde hasta las nueve y media de la noche, tenemos el Santísimo expuesto en la Iglesia Grande, pero hay una ventana grande, donde nosotros sacerdotes ponemos la hostia en el ostensorio 
con dos candelabras. Y ustedes pueden ver fácilmente, contemplar fácilmente el Santísimo Sacramento del Altar. Ustedes podrían llevar su silla o su cobija, visitar Jesús. Visitar Jesús, rezar el Santo Rosario frente a Jesús, es otra práctica que uno puede hacer para conseguir la indulgencia plenaria. Otra práctica sería rezar el Rosario, pero rezar en familia. Otra vez en mi, mi programa, <coughs> mi, mi pantalla de Facebook, siete y media cada noche reza Rosario en inglés. Luego siete, ocho y media a nueve y media. Les ofrecemos la hora santa con los padres oblatos. En esta hora santa, nosotros damos una plática. Yo ayer hablé de cinco maneras para mejorar nuestra oración. Luego usamos el rosario comentado por Padre Craig, relacionado con el tema. Luego usamos la cornilla. Rezamos la comunión espiritual. Luego tenemos un poco de tiempo por adoración al Santísimo. Y terminamos dando la bendición con el Santísimo Sacramento. Esta sería una manera para también una práctica para conseguir la indulgencia. Otra práctica sería de ser el Via Crucis, las estaciones de la cruz. Otra práctica, normalmente la primera semana después del Día de los Defuntos, si, si hacemos esas condiciones y visitamos un cementerio, también podemos conseguir la indulgencia. Ahorita es simplemente pensar en el cementerio, estar presente en forma mental en el cementerio, ya podemos conseguir la indulgencia. Dos condiciones más. Rezar por las intenciones del Santo Padre y luego de tratar de evitar el pecado. Es decir, un desapego del pecado. Con esto, tú podrías conseguir una indulgencia plenaria cada día y sacar un alma del purgatorio todos los días de tu vida. Y ellos van a ser tan contentos que no van a rezar para ti. Y cuando tú llegues al cielo, va a tener un número de personas brincando de alegría y dándote la bienvenida para que tú, mediante tus sacrificios, los ha liberado del purgatorio. Presen la Santa Misa hoy día, la oración de colecta, empezando la misa, es Sagrado Corazón de Jesús, o uno puede rezar también la colecta. Por las almas en purgatorio. Hermanos, vamos a tratar de ayudar a las almas en purgatorio al máximo posible. Ahorita, preparándonos por nuestra meditación de la Palabra de Dios, 
Toda esta semana nosotros estamos leyendo y meditando la Carta de San Pablo. Y la Carta de San Pablo que estamos leyendo es la Carta de San Pablo a los filipenses. Vamos a tratar de meditar. Meditar, entender la Palabra de Dios. Un método que ustedes podrían seguir en su hora santa, su meditación, ayudado ayuda con mi plática, son esos pasos. Leer especialmente el Evangelio, trata de tener en la memoria el contenido del Evangelio. Segundo sería la interpretación general. ¿Cuál es el mensaje que Dios quiere transmitirnos? Tercero es, ¿cuál es la interpretación personal? ¿Qué significa para mí? Y cuarto es, ¿cómo yo puedo poner en, poner en práctica? Implementar la riqueza de la Palabra de Dios. Memorizar, entender, entender para mí y llevar a la práctica. San Pablo, en la Carta de los Filipenses, dice, hermanos, sean todos ustedes imitadores míos y observen la conducta de aquellos que viven el ejemplo que les ha dado a ustedes. ¡Qué grande! Es interesante que San Pablo está diciendo a la comunidad, ustedes tratan de imitar a mí. Más que una vez cuando estaba meditando, se pensaba, eso es orgulloso, ¿no? Pero no es orgulloso. Porque San Pablo llegó al punto donde estaba caminando perfectamente con Jesús. San Pablo estaba imitando a Jesús. Paso por paso. Ustedes podrían decir a sus hijos, ustedes hijos emiten a mí. Puede ser que todavía no hemos llegado al punto donde podemos decir a nuestros hijos, yo soy modelo de perfección, si quieren saber cómo vivir, deben imitar a mí. Probablemente no podríamos decir esto honestamente todavía. Pero ojalá al final de nuestra vida, pasando por una etapa de purificación, una etapa de mejoramiento, una etapa de conversión, podríamos decir al final de nuestra vida, yo estoy al punto donde estoy imitando a Jesús. Ustedes pueden tratar de imitar a mí porque yo estoy caminando en las huellas de Cristo. Pero San Pablo, inmediatamente después, sufre mucho. Sufre mucho porque varios miembros de su comunidad él va a decir, varios miembros de su comunidad han abandonado la práctica de la fe. Y él llorando, San Pablo, llorando de tristeza porque dicen que ellos son enemigos de la cruz de Cristo. Enemigos de la cruz de Cristo. Hermanos, hoy es viernes. 
Hoy es viernes, es un día donde deberíamos pasar tiempo contemplando el sagrado corazón de Jesús, pero al mismo tiempo contemplando Jesús en la cruz. Les hago una pregunta. ¿Cuál es tu cruz? ¿Cuáles son tus cruces? La cruz podría ser nuestro enemigo también, donde escapamos de la cruz. O la cruz podría ser el camino de nuestra santificación, perfección y salvación. El secreto es que debemos reconocer nuestra cruz, aceptar nuestra cruz y llevar nuestra cruz. Hay un pasaje en el diario de Santa Faustina de la Cruz. De varias maneras que se lleva la cruz. Una persona rechazaba la cruz. Otra persona caminando, subiendo Calvario, llevaba la cruz, pero renuente, resistente. Y debido a la resistencia, no iba a alcanzar su meta. Tercero fue aquel que agarró la cruz, conformándose a Cristo, aceptando la cruz, abrazando firmemente la cruz. Y el último fue, Santa Faustina había visto un sacerdote quien estaba en la cruz. Entonces hay varias posturas. Espero que ustedes pueden reconocer cuál es su cruz no ser enemigo de la cruz. Hablamos de eso un poco. ¿Cuáles son las cruces que Dios podría ofrecernos en su divina providencia? La cruz podría ser una enfermedad física. Es una cruz. Pero en lugar de rechazar la cruz, unir esa cruz con Jesús. La cruz podría ser problemas en la familia. Donde tienen conflicto con su esposa o un hijo o un pariente. Más que tratemos de solucionar el problema, peor la situación. Es una cruz. Podría ser la situación económica, donde parece debido a la pandemia no hay una salida fácil. Es una cruz. ¿Por qué no trata de unirnos con la cruz de Cristo? Podría ser la situación política. Hay tanta, tanta tensión política que todo el mundo se siente tambaleando. Podría ser la inseguridad de la pandemia de la coronavirus. Ya en Inglaterra, otros países están cerrando otra vez porque la enfermedad no está mejorando, está empeorando. Eso podría causar dudas, inseguridad. El secreto es no ser enemigo de la cruz, como dice San Pablo, sino aceptar la cruz. Yo pienso que el secreto es ese pasaje bíblico que me encanta decirles. 
relacionado con el Sagrado Corazón de Jesús. Jesús dice en Mateo 11, 28 a 30. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Porque yo soy manso y humilde de corazón. Y dice Jesús, y mi yugo es suave, y mi carga liviana. Ese pasaje es interesante porque la naturaleza, un yugo, ustedes saben que un yugo es lo que pone sobre las espaldas del buey. Y la naturaleza del yugo ni es livianito, ni cómodo. No, es pesado y incómodo por el animal. Pero este yugo para nosotros cristianos es la cruz. Pero la cruz estamos llevando con Jesús. Jesús hace la cruz mucho más livianito. San Pablo sigue diciendo que eso tales acabarán en la predicción porque su Dios es su estómago, su vientre. Y si engorruesen de lo que deberían avergonzarse y solo piensan en cosas de la tierra. San Pablo en hablar del Dios del vientre, él está diciendo que tales personas están entregándose libremente de abandonar Cristo, abandonar la cruz, y entregarse a la vida de la carne. Entregarse a seguir sus instintos, sus pasiones, sus apetitos desordenados. Que podría ser la gula, comer demasiado o tomar. Podría ser la lujuria, la lujuria que es un deseo desenfrenado por el placer sexual. Podría ser la avaricia de querer comprar, poseer, acumular las cosas del mundo. Y San Pablo dice, piensen solamente en las cosas de la tierra. Luego San Pablo sigue diciendo, pero nosotros somos ciudadanos del cielo. ¿De dónde esperamos que venga nuestro Salvador Jesucristo? Ese me gusta. Acuérdense de esas palabras. Ustedes y yo también, nosotros son, tenemos doble ciudadanía. Somos ciudadanos de la tierra porque vivimos en este mundo. Y deberíamos tratar de ser buenos ciudadanos. Pero también, nosotros somos ciudadanos del cielo. Somos peregrinos caminando hacia la patria que nunca se acaba. La canción. Se lo repito. Somos peregrinos. Somos peregrinos caminando, caminando hacia la patria que nunca se acaba. Santa Teresa de Ávila, la grande doctora de la iglesia, dijo que debemos pensar más en el cielo. Ella decía que nuestra vida aquí, nuestra vida aquí en el mundo, hermanos, 
es no es es muy corta. Estamos aquí de paso. Como dice el Salmo, somos como la flor del campo que surge su cabeza por la mañana y marchita muere al caer el sol. La vida es tan efímera, es tan transitoria. Es tan rápida. Santa Teresa de Ava dice, Nuestra vida en este mundo es como una mala noche en una mala taberna, dice Teresa de Ava. Máquina que estás caminando, viajando a México, y llegas a un lugar de Tijuana, que quieres llegar a Guadalajara, tiene que pasar la noche en un hotel malo, y hay mal olor, hay ruido, hay tal vez una cucaracha, tu esposa roncando como un oso. Y todo eso es una mala noche en una mala taberna, pero se acaba al salir el sol. Así es nuestra vida. Por eso constantemente debemos tener nuestros ojos levantados al cielo. San Pablo dice, Hermanos míos, a quienes tanto quiero y extraño. Ustedes, hermanos míos, amadísimos, que son mi alegría y mi corona, manténgase fieles al Señor. San Pablo tiene tanto amor, tanto amor, Debemos entender, hermanos, que nosotros somos familia. Que los miembros de la familia deberían amarse. Dice Santo Tomás Aquino, el amor es querer el bien del otro. ¿Cuál es el máximo bien? El máximo bien que podemos desear es la salvación del alma. Como dice Jesús, que sirve el hombre y gana a todo el mundo si pierde su alma. Y San Pablo dice de mantenerse firmes, fieles al Señor. La palabra perseverancia. Estamos aquí hoy en familia. ¿Vamos a estar mañana? Yo no sé. Yo no sé. Simplemente nosotros debemos pedirle al Señor. El don de la perseverancia. De perseverar hasta el final. Hasta el final. El Salmo, hermanos, el Salmo 121. La antífona es, vayamos con alegría a la casa del Señor, o al encuentro del Señor. Vamos con alegría a la casa del Señor. Invitamos a ustedes, traten de venir a la Santa Misa, por lo menos por pantalla, pero al mismo tiempo de visitar el Santísimo. El Evangelio de hoy es muy interesante. Y es, voy a tratar de dar una explicación de mis palabras y darles la interpretación de esa palabra un poco diferente, un poco sorprendente, donde Jesús dice que 
que habían un hombre, un hombre rico que tenía un ad administrador. Pero ese administrador, administrador del hombre rico, estaba malgastando los bienes. Los bienes del hombre rico. Y él lo llama, dice, es cierto que tú has malgastado mis bienes. El administrador, un hombre muy astuto, sabe que el hombre rico lo va a despedir. Él dice a sí mismo, de trabajar la tierra, yo no tengo fuerza. Y me da vergüenza, me da vergüenza pedir limosna. Entonces, ¿qué hace? Él, llamando uno por uno de los deudores, primero dice, ¿cuánto le debes a mi amo? Él dice, 100 barriles y 7. Él dice, toma tu recibo, y luego, pon 50. Luego el otro dice, ¿y tú debes cuánto? Él dice, bueno, 100 sacos de trigo. El administrador le dice, toma tu recibo, haz otro por 80. Y es interesante que, si uno lo mira en forma objetivo, este administrador, era muy astuto. Y prácticamente era deshonesto. Y prácticamente él había, él había robado, él había robado dinero de su amo. Pero el amo le da alabanzas. Porque era muy astuto. Jesús termina diciendo, pues los que pertenecen a este mundo son mucho más hábiles o astutos en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Es una palabra no tan fácil para entender. Pero yo le voy a dar una interpretación, yo pienso, para sacar jugo de esta parábola. Las personas en el mundo. Como dice San Pablo, los que han abandonado la cruz dándose a la carne, tienen una mentalidad. Los del mundo están listos para trabajar, sudar, sufrir para uno. Ganar dinero. Número dos, para ganar fama. Número tres, por vanidad. Número cuatro, para poder dominar a los demás. Número cinco, para tener seguridad con el dinero en el banco. Número seis, para ganar para ganar competiciones. Hacen esfuerzos enormes a nivel humano. Le voy a decir en cuenta que yo había escuchado relacionado cómo se hacen esfuerzos enormes por éxitos humanos. Había una familia con una niña de cinco años La niña, obviamente con la insistencia de sus papás, se levantaba a las cuatro y media antes de la escuela, iba a un lugar donde se patinaba sobre el hielo. 
e patinava praticamente la niña de cinco años. Y obviamente los papás estaban apoyándola, patinando sobre el hielo. Durante dos horas de empezar la escuela. La niña lo hizo cinco hasta los quince años para poder ganar la, medo, la medalla de oro en la patina, patinar sobre hielo. Diez años gastando dos horas cada mañana antes de la escuela y sus papás renunciando a su propio descanso. Me acuerdo escuchando ese cuento, quería compartírselo porque si ven al nivel humano, cuánta energía, cuánta energía la gente pone por negocios, asuntos humanos. ¿Y qué hacemos nosotros por la salvación de nuestras almas? Gracias a Jesús dice que los hijos de este mundo son mucho más hábiles, astutos en sus negocios que nosotros por los asuntos espirituales para ganar y salvar las almas. Y yo le voy a decir como yo traté de poner en práctica esto. Como yo traté de ser astuto para poder salvar las almas. Y fue lo siguiente. Si hace más o menos 20 años, 2000 o 2001 o 2, estaba sufriendo en la parroquia porque me di cuenta que muchísimas parejas Muchísimas parejas empezaron a vivir juntos. Es decir, escogiendo de vivir en amasiato o mansabado o unión libre. Sin el sacramento del matrimonio. Y obviamente con sus hijos dando un mal ejemplo. Y obviamente viviendo en pecado mortal, privándose de la confesión y la comunión. Y un día estaba rezando pensando, ¿qué hago? ¡Ah! ¡Ah! Ya lo tengo. Ya lo tengo. Esos son mexicanos. Ya los conozco. Ajá. Voy a ser astuto. Yo les voy a invitar, ofrecer, de ser bodas comunitarias. Pero con muchos regalos. Porque le gusta la vida social. Eso fue antes del de la coronavirus, ¿no? Le gustan las juntas. Pero algunos van a decir, pero Padre Escobita, no tenga mucho dinero. Ok, gratis. Con la condición de salvar las almas, gratis. Tercero, para dar más empuje, motivación, Si me ocurrió, podría invitar al obispo, el obispo de venir a la fiesta. O oh, me olvidé. Fue por la fiesta de la Virgen de Guadalupe. Casi me olvidé esto. Perdóname. Boda comunitaria, gratis, por la fiesta de la Virgen de Guadalupe. En grupo. Luego invita invitar al obispo. Y 
Ah, son mexicanos. Yo los conozco. ¿Listos? Bum pa la pa la pa pa bum pa la pa la pa pa bum pa pa bum pa pa bum pa la pa la pa pa bum pa la pa la pa pa bum pa la pa la pa pa bum pa pa bum pa pa bum pa la pa la pa pa mariachi mariachi he pensado otra cosa Algunos van a decir, pero Padre Escobita, queremos la pechanga. ¿Cómo nos casamos si no hay pechanga? Ya tengo una idea. Ya tenemos la iglesia nueva donde se casan ustedes. Pero podríamos utilizar la iglesia pequeña y transformar la iglesia pequeña en un Salón de banquete para celebrar la fiesta y hacer la pechanga. Pero ellos estaban pensando en la comida. Ajá, ya lo tengo. Mis catequistas saben cocinar muy bien. Mis catequistas van a ejercer su talento culinario y van a preparar la comida y si ustedes después quieren bailar con su nueva esposa está bien ustedes saben cuántas parejas que firmaron para casarse adivinan Era, yo pienso, era como 50 parejas de casarse en grupo. 50 parejas viviendo juntos entre 5 y casi 50 años. Todo el arco. Pero para Lorenzo asustándose un poco. Porque si tiene 50 parejas y sus amigos no va a tener lugar. Tuvimos que dividir las bodas en dos grupos. Primero fue por la fiesta de la Virgen Guadalupe y tuvimos que ser otro más por la fiesta de la Sagrada Familia. Pero todo eso, hermanos, para salvar la sangre. Para salvar las almas. Buen alma. Tu alma. Alma de tus hijos. Vale más que todo el universo. Y tuve mis padrinos espirituales dando pláticas. Tuvimos que pasar un rato escuchando confesiones generales. Pero fíjense. Cuestión de tres semanas. De la Virgen de Guadalupe hasta la Sagrada Familia. Tuvimos 50 parejas. Viviendo juntos de cinco años hasta los 50 años. Que salieron de la iglesia. Bendecidos, bendecidos con el sacramento del matrimonio. Yo le voy a dar otro ejemplo para ustedes. Que debemos ser astutos, medio tramposos en forma espiritual. Para Lorenzo había dado esta plática, predica el día de la madre en se lo voy a compartir relacionado con la astucia espiritual para salvar las almas. Que el día de la madre, que tu mamá, varios de ustedes son mamás, que el día de la madre, tu hija dice, mami, hoy es lunes, pero el domingo que viene es el día de la madre, ¿qué quieres? 
Y tu hija dice, mami, si quieres, te voy a comprar chocolate, dos, pa dos paquetes de seis chocolate. Tú dices, no, quiero perder un kilo o dos, Yo, no, no quiero chocolate, no. Luego la hija dice, muy bien, mami, te, te vamos a llevar a comer al restaurante. Tú respondes, no, gracias, yo prefiero cocinar por ustedes. La comida va a ser más saludable y además no tenemos que gastar tanto dinero. Luego la hija dice, muy bien, mami. Yo te voy a traer un ramiete, ramiete de flores, de rosas, lirios. Especialmente rosas. Yo sé que te, te gusta rosas con colores distintos. Tú dices, no, yo vivo en Hawaiian Gardens, los Jardines de Hawaii, donde brotan las flores hasta de las calles. ¿no? <laughs> El hija, mirando a ti, mamá, dice, mami, yo no sé qué más pedir o ofrecerte. Y la, tu mamá, clavando tus ojos en los ojos de tu hija, dice, mi regalo es esto. No sigues pecando viviendo en unión libre. Mi regalo es esto. Ir a la iglesia, hablar con Padre Escobita o un de los padres. Empezar los trámites. Las condiciones. Trámites para casarse. Luego, casense por la iglesia. Hagan una buena confesión sacramental, limpiando el alma, purificando el alma de la mugre del pecado. Y luego, como comulgando el día de la boda. Hija, tú me preguntaste cuál es el regalo, cuál es el regalo que quiero. Hija, hija mía, el regalo que yo quiero más es la salvación de tu alma. Yo te traje al mundo. Yo quiero. Tú viniste de Dios. Y yo he sido el instrumento. Yo quiero que donde tú saliste de Dios, en la concepción de Dios infundiendo un alma en tu cuerpo, yo quiero que tú termines tu vida. En amistad, en amistad con Dios. Casándote por la iglesia, confesando, comulgando, vas a estar en la gracia de Dios. Este es el regalo que yo quiero. Ven, hermanos, estoy tratando de darles una interpretación de la parábola. Los hombres y mujeres en este mundo son muy astutos muy astutos por los negocios mundanos. Y nosotros, hijos de luz, nos falta esta inteligencia, esta astucia para poder salvar a las almas. Le voy a dar mi bendición sacerdotal. Y el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.